Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 4, Pointers and Polymorphism in C++. Okay, this is the last video that we have completed the pointers. And in this video, we are going to understand polymorphism. This unit comes to 16 marks in the exam. So my name is Diptesh and I am teaching you Object Oriented Programming using C++. और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4.3 को स्टार्ट उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलीमोर्फिज्म एंड उसके टाइप्स देखेंगे ओके तो इसके दो टाइप्स है एक कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज्म एंड दूसरा है रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म वो कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज्म हम 4.4 डिटेल में पढ़ने वाले हैं और रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म हम 4.5 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं ओके तो हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू पॉलीमोर्फिज्म को सीखेंगे मतलब पॉलीमोर्फिज्म बेसिकली क्या होता है ये हमने जब हम ओओपी का स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था तब हमने एक फीचर देखा था पॉलीमोर्फिज्म वो क्या है मतलब क्या एक ही मैसेज आप मल्टीपल फंक्शन या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेंड कर सकते हो लाइक दिस वे था ओके तो लेट सी इसका कंसेप्ट इन ब्रॉड ओके सो इफ यू आर लविंग आर वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आर चैनल ओके सो पॉलीमोर्फिज्म की देखो एक सिंपल सा डेफिनेशन है द वर्ड पॉलीमोर्फिज्म मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म ओके मतलब क्या एक ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल फॉर्म्स है ओके okay? मतलब देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल से देखो A man in the same time is a father, a husband, and an employee. मतलब यहाँ पर एक object है man, okay? तो man क्या क्या है? एक father भी हो सकता है, एक husband भी हो सकता है, and employee भी हो सकता है. तो एक ही object multiple forms में है. So this is nothing but a polymorphism, a real time problem we are solving here. So a same person exists different behavior in different situation. This is called a polymorphism. मतलब क्या? एक function होगा. वो फंक्शन हर सिचुएशन में अलग अलग टास्क परफॉर्म करेगा लाइक दिस वे सो दिस इज योर पॉलीमोर्फिज्म ओके समझ में आया सो द रियल रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पॉलीमोर्फिज्म इज अ पर्सन हु एट अ सेम टाइम कैन हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक फंक्शन होगा या फिर ऑपरेटर होगा वो डिपेंड अपॉन द बिहेवियर वो उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा सो दिस इज अ पॉलीमोर्फिज्म सिंपल डेफिनेशन पॉली मींस मेनी एंड मॉर्फिज्म मींस फॉर्म्स सो एक ही मैसेज आप मल्टीपल इसको सेंड कर सकते हो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सो दिस इज योर पॉलीमोर्फिज्म कांसेप्ट ओके सो इन सी प्लस प्लस पॉलीमोर्फिज्म कांसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स ओके यहां पर देखो मैंने ऑब्जेक्ट बोला मैन तो मैन के पास बहुत फॉर्म है जैसे कि फादर है हस्बैंड है एम्प्लॉई है सो डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर वो फादर होगा कंपनी में जाके वो फादर नहीं हो सकता राइट right? तो घर में ही वो फादर होगा घर में वो हस्बैंड होगा तो वैसे डिपेंड अपन डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो हम देखते हैं सो दिस पॉलीमोर्फिज्म कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड ऑन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स ओके सो अ सिंगल फंक्शन कैन वर्क डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन सिमिलरली एन ऑपरेटर वर्क डिफरेंट वेन यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स मतलब एक ही फंक्शन होगा वो एक फंक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली काम करता है समझ में आया और एक ऑपरेटर होगा एक ही ऑपरेटर मल्टीपल जगह पर डिफरेंट डिफरेंट काम करता है एग्जांपल ले लो एरेथमेटिक ऑपरेटर प्लस ओके प्लस तो अगर आपने प्लस किया टू प्लस फोर किया ओके तो इसका आउटपुट क्या आता है इसका आउटपुट आएगा सिक्स ओके इसका आउटपुट आएगा सिक्स और आपने किया इसको ऐसा ए ए प्लस एल्यू ओके ए प्लस एल्यू किया तो इसका आउटपुट क्या होगा इसका आउटपुट क्या होगा बस वो कॉन्कैट करेगा ओके okay? इसका आउटपुट क्या होगा ए एल यू ऐसा लिख के आएगा ओके सो दिस इज ऑपरेटर का एग्जांपल सो ये प्लस एक ऑपरेटर ही एक ही ऑपरेट है लेकिन जब इंटीजर पर परफॉर्म करते हो तो एडिशन करता है लेकिन यही हम जब कैरेक्टर में करेंगे स्ट्रिंग में प्लस यूज करेंगे तो क्या कर रहा है वो कॉन्कैट कर रहा है सो so, ये एक ऑपरेटर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है so this is your polymorphism okay एकदम basic सा concept है so this can polymorphism can be applied on your function also and operator also okay I hope this is clear to you okay now so basically अभी बाहर वैसा ही दिया है लेकिन और simple में दिया है देखो so basically polymorphism means one name but many form वो एक ही है लेकिन वो many form में available है जैसे कि plus एक ही है वो क्या करता है plus मतलब arithmetic operator plus ओके okay? वो क्या कर रहा है मेनी फॉर फॉर्म्स में वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इंटीजर में वो एडिशन करता है जब स्ट्रिंग्स हो गए तो वो कॉन्कैट करता है समझ में आया ओके इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट अलाउ सेम फंक्शन और ऑपरेटर 
to behave differently depending upon the context or an object clear so this is a proper definition i'm giving you वापस उसने और एक एग्जांपल दिया है द वर्ड रन हैज डिफरेंट मीनिंग अभी एक रन करके एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो एक रन एक ऑब्जेक्ट है तो रन का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकता है रन मतलब क्या आप एक रस रेस में रन कर रहे हो या फिर एक प्रोग्राम रन कर रहे हो या फिर एक बिजनेस रन कर रहे हो तो दिस रन विल बी डिफरेंट इन रेस आल्सो प्रोग्राम आल्सो एंड बिजनेस आल्सो ये रन एक ही वर्ड है लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट अभी कॉन्टेक्स्ट रेस लिया तो आप रन क्या करते हो मतलब दौड़ना होता है प्रोग्राम आप रन कर रहे हो मतलब क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो बिजनेस रन कर रहे हो मतलब आप चला रहे हो बिजनेस को वैसा लाइक दिस पर ठीक है सो दिस इज अ पॉलीमोर्फिजन की कंसेप्ट आपको एकदम सिंपल में बताया मैंने सो सिमिलरली इन सी प्लस प्लस द सेम फंक्शन नेम कैन वर्क डिफरेंटली इन डिफरेंट सीनारियोज क्लियर ओके सो वाई बी यूज पॉलीमोर्फिजम कोड रियूजेबिलिटी कोड रियूजेबिलिटी करने के लिए यूज होता है हमने इसका एक इनहेरिटेंस में एग्जाम्पल देखा था देखो बेसिक सा कि हम एक वॉक फंक्शन लिया तो बेस क्लास में वॉक होता है लेकिन पेरेंट क्लास में एनिमल डिफरेंट वॉक करते हैं वॉक का नहीं था वो बेसिकली क्या था मूवमेंट का था मूव ओके लॉयन रन करता है स्नेक जिग्जैक रन करता है तो मूव फंक्शन एक ही है लेकिन वो मूव फंक्शन लॉयन के लिए अलग होगी स्नेक के लिए अलग होगी ओके पैरोट या बर्ड के लिए अलग होगी लाइक दिस वो एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बोला है ठीक है तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी करने के लिए भी हम पॉलीमोर्फिज्म uh, को यूज करते हैं एंड क्लीन एंड रिलायबल कोड हमें बनाना है तो हम पॉलीमोर्फिज्म को यूज करते हैं क्लियर सो आई होप यू गेट दिस नाउ सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमोर्फिज्म एज वी डिस्कस अ कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज्म एंड अ रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म A compile time polymorphism is again divided into function overloading and operator overloading. And run time polymorphism is again divided into a virtual functions. वो हम compile time को next part में मतलब next point में समझने वाले हैं और run time को उसके अगले next part में समझने वाले हैं detail में. समझ में आया polymorphism क्या है? Okay, now let's discuss compile time polymorphism. Okay, basic में हम करने वाले हैं इसके अगले video में हम detail में explain कर देंगे. आपको बस और भी बता देता हूँ कि क्या है basically. So, a compile time polymorphism is also called as early binding or static polymorphism. Q, ये देखते हैं अभी. In a compile time polymorphism, the compiler determine how function or operator will work depending on the context. मतलब क्या? At a compile time determine हो रहा है कि function या फिर operator कैसे work करेगा. Okay, context पर. Context क्या हो रहा है अभी? देखो पिछले वाला example ले लो run का. ठीक है? Run एक function है consider करो. तो at a compile time पता चलता है कि वो run function किस पर कौन से कंटेक्स पर अप्लाई हो रहा है प्रोग्राम पर हो रहा है या फिर बिजनेस पर हो रहा है या फिर रेस में हो रहा है सो दिस इज डिटरमाइन एट अ कंपाइल टाइम सो दिस इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम मोलिफॉर्मिज्म तो ये अर्ली होता है कंपाइल होने तक होता है इसीलिए हम अर्ली बाइंडिंग कहते हैं ओके और इसको स्टैटिक पॉलीमोर्फिज्म कहते हैं ओके और एक है रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म ओके द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज डिसाइडेड एट रन टाइम मतलब जो भी कंटेक्स्ट होगा वो रन टाइम वक्त मतलब जब प्रोग्राम रन करते हैं तब ही डिसाइड होता है कि वो फंक्शन क्या कौन से कॉन्टेक्स्ट पर काम करेगा सो दिस हैपेंस और फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड एट अ रन टाइम इसको हम कहेंगे रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म अभी ये रन टाइम पे हो रहा है इसीलिए वो लेट हो रहा है इसको हम कहते हैं लेट बाइंडिंग ओके और ये डायनेमिक पॉलीमोर्फिज्म है और ये स्टैटिक पॉलीमोर्फिज्म है क्लियर तो इस कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज्म में आपको इस कंपाइल टाइम को दो चीजों से सीखना है पहला फर्स्ट वन इज योर फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकंड वन इज योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या एक ही फंक्शन होगा ओके okay? और वो फंक्शन में नहीं हो गया देखो यहां पर देखो फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर टू और मोर फंक्शन कैन हैव अ सेम नेम बिहेव डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स मतलब एक फंक्शन होगा वो फंक्शन मल्टीपल हो सकती सम तो ये दो फंक्शन होंगे सम सम नाम का लेकिन उसके अंदर का जो भी पैरामीटर्स होगे ना वो डिफरेंट होंगे ओके ये बस आप देख लो अगले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट देखो क्या है मैंने आपको बोला था एग्जांपल देखो यहाँ पर कि एक एडिशन ऑपरेटर कर रहे हो तो स्ट्रिंग के लिए वो कॉन्केट होता है और इंटीजर्स के लिए वो एडिशन परफॉर्म करता है सो दिस इज योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या एक ही नाम का मेनी फंक्शन हो सकते हैं लेकिन उसमें से पैरामीटर चेंज हो सकते हैं मतलब क्या एक सम में मतलब एजिम करो एक फंक्शन है सम तो सम फंक्शन में एक पैरामीटर होगा अगर दूसरे सम फंक्शन में दो पैरामीटर्स हो सकते हैं फिर तीन हो सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं 
ओके सो दिस इज योर कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज्म रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म कब होता है जब व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ओवरराइडिंग की कांसेप्ट सो फंक्शन ओवरराइडिंग अकर्स व्हेन अ डिराइव्ड क्लास डिफाइंस वन और मोर मेंबर फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास मतलब जो बेस क्लास में फंक्शन है वो सेम एज इट इज आपने डिराइव्ड क्लास में लिख दिया सो दैट इज योर ओवरराइड ओवररिडन तो बेस क्लास में जो भी फंक्शन है वो ओवरराइड हो रहा है क्लियर तो एज्यूम कर लो यहां पर बस आप ऐसे मैं आपको अगले वीडियोस में आपको इसका डायग्रामेटिकली आपको बता दूंगा क्लियर द बेस क्लास फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर एज अ वर्चुअल फंक्शन फॉर द रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म टू हैपन तो देखो क्या है एक आपको इनहेरिटेंस पता है इनहेरिटेंस में मेंबर फंक्शन आपको पता है तो बेस क्लास में मेंबर मेंबर फंक्शन है सम और वही आपने डिराइव्ड क्लास में लिखा सम तो बेस क्लास में जो सम फंक्शन है वो ओवरराइड हुआ है और जो ओवरराइड हुआ है उसको आपको वर्चुअल बनाना पड़ता है उस फंक्शन को आपको वर्चुअल बनाना पड़ता है सो दिस देन वी सेटिस्फाई द रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म क्लियर तो हमें फंक्शन ओवरराइडिंग को समझना है रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म में और फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझना है कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज्म में ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे टिल देन थैंक यू बाय बाय